Namaste learners, welcome to Vyoma Daily and Vyoma.net and also welcome to Vyoma Daily Current Affairs course. In this class, we will discuss the current affairs in November 20th. We will discuss the Vyoma Daily Current Affairs classes. We will subscribe to the Vyoma Daily YouTube channel every day. We will subscribe to the Vyoma Daily YouTube channel every day. So, if you click on the bell icon, you will click on the bell icon. You will upload the notification to the Vyoma Daily YouTube channel every day. Subscribe to the Vyoma Daily YouTube channel every day. And subscribe to the Vyoma Daily YouTube channel. बेल आइकन कोड़ा क्लिक चाहिए। आधे भी देंगा ये डेली करंट अफेयर्स क्लासेस तो पढ़ गा मेरे मो ये डेली करंट अफेयर्स नोट्स कोड़ा मेरे को पीडीएफ फॉर्मेट लो प्रोवाइड चलने जरूरत नहीं। कब टी दानिक समान चल लिंक कोड़ा मेरे मो ये वीडियो किंतु डिस्क्रिप्शन आप प्रोवाइड जस्ना। कब टी आ लिंक क्लिक चेसे मेरे Indonesia So, this grant test is the website of the APPSC Group 2, Prelims 2.15, Free Mega Grant Test to provide you with the number 26, 27, 28, and 28, you can attempt this grant test. So, you have the Telugu Medium students, AP Group 2, Free Grant Test to Telugu Medium. You have the details of the test, you have the register, you have the exam. You have the AP Grant Test. तेलु इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की दी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऐते डिटेल्स टेस्ट डिटेल्स तो आधे वेदिंगा कड़ा रिलीज़ टाइये राह जो कबड़ी तब्बक कुंडा मिरु इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऐने तेलु मीडियम स्टूडेंट्स ऐने रेंडल लैंग्वेज ले कड़ा मिकु प्रोवाइड चरण जरूरत नहीं कबड़ी तब्बक कुंडा नवंबर एग्जाम्स कोड़ा पैकेज मत्तम कोड़ा प्रीलिम्स के संबंध से पैकेज में को फ्री का प्रोवाइड चरण जरूरत नहीं आधे वेंगा स्टेट वाइड हो जोन वाइज रैंक्स कोड़ा में को प्रोवाइड चरण जरूरत नहीं अब अपने ये वेंगा मेरो मी कंपटीटर्स लो ये लेवल लो उन्हरो कोड़ा आ रैंक्स इन पटे मेरो तेल्स कोच दिन गुरिंचे में केदार ना डाउट्स होना सरे में एक टर नंबर्स कोड़ा में को प्रोवाइड चरण जरिए इन्दी अब अटी नंबर्स के कॉल जिसने रहते में को मतलब डाउट्स कोड़ा क्लारिफाई चरण जरिए इन्दी अब अटी ये फ्री मॉडल टेस्ट के समान सर लिंक में मु ये वीडियो किन्हर डिस्क्रिप्शन लो प्रोवाइड जिसना सो ये रोज़ करंट टाइम फाइव स्टूडेंट्स ने दे मदर दी उस्ताद अमजाद अली कान दिल्ली लो लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड नी आंध्र कुनाड उस्ताद अमजाद अली कान दिल्ली लो लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड नी आंध्र कुनाड भारत देश में का गोपा सरोवर मास्टर्स लो वकड़ाईना उस्ताद अमजाद अली कान भारतीय स्यास्� कमानी आर्डरियम लो ये उस्ताद अमजद अली खान की ये सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट को ये वर्णन जरिए गिन्दी अदे वे दिंगा उस्ताद अमजद अली खान रेंडवेला वगैरह समस्त लोग पद्मा विभूषण अवार्ड इन कोड़ा पंद्रह बनाओ ये सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर लाइफटाइम अचीवमें प्रारंभ में चलने जरिए इन्दी दिन ने एक्चुअल का ये सीराम भारतीय कला केंद्र ने दिन ने सुमित्रा चरत्रामु पंतों ने लाय आवे रेंडो समस्तों लो स्थापित चलने जरिए इन्दी काबट इतने पैर में देगा सुमित्रा चरत्राम पैर में देगा ये सुमित्रा चरत्राम अवार्ड फॉर लाइफटाइम अचीवमेंटो रेंडे वाला पदों बिर्जू महाराज ये लकी इपुर वर्क को ये अवार्ड गेल्स कॉलेज जरिए किंतु अदेव दिंगा ये सुमित्र चरत्राम अवार्ड फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट हो रेंडे वाला पंजीन दिन समस्त राज्य के गानों उस्ताद अमजाद अली खान की प्रकटित करों ये वर्डम जरिए किंतु नेक्स्ट जैसी आसिया योग का मध्यती महिला न्यूरोसर्जन टीएस कनका मरण
మన ఆసియా ఖండంలోనే ఈమె మొదటి మహిళా న్యూరో సర్జన్ పేరు టిఎస్ కనుక అదేవిధంగా ఈమె ప్రపంచంలో కూడా మూడవ న్యూరో సర్జన్ మూడవ మహిళా న్యూరో సర్జన్ ప్రపంచంలో మన ఆసియా ఖండంలో అయితే మొదటి మహిళా న్యూరో సర్జన్ ప్రపంచంలో మూడవ మహిళా న్యూరో సర్జన్ కేరళ ప్రభుత్వం కొత్త ఓపెన్ ఆన్లైన్ లర్నింగ్ ప్రోగ్రాం ప్రవేశపెట్టింది దాని పేరు కేఓఓఎల్ కూల్ కేరళ ప్రభుత్వం కొత్త ఓపెన్ ఆన్లైన్ లర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దాని పేరు కూల్ కేరళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ దాని యొక్క ఆన్లైన్ ఓపెన్ లర్నింగ్ ట్రైనింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన కూల్ని లేటెస్ట్గా ప్రారంభించడం జరిగింది దీన్ని ఎందుకు ప్రారంభించారంటే ఉపాధ్యాయులు కానీ విద్యార్థులు కానీ అదేవిధంగా సాధారణ ప్రజలకి శిక్షణ ఇవ్వడం కోసంగా ఈ కేరళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆన్లైన్ ఓపెన్ లర్నింగ్ ట్రైనింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన కూల్ని ప్రారంభించడం జరిగింది దీని పేరు చాలా ఇంపార్టెంట్ కూల్ కేరళ యొక్క రాజధాని తిరువనంతపురం కేరళ యొక్క గవర్నర్ పి సదాశివం కేరళ యొక్క ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి పినరాయి విజయన్ అదేవిధంగా కేరళ రాష్ట్రంలో శాసనసభలో నూట నలభై ఒక్క సీట్లు ఉంటాయి ఇది యూనిక్ కెమెరా శాసనసభ అదేవిధంగా కేరళ రాష్ట్రం నుంచి పార్లమెంట్కి లోక్సభకు వచ్చేసి ఇరవై సీట్లు అదేవిధంగా రాజ్యసభలో తొమ్మిది సీట్లు ఉన్నాయి అదేవిధంగా హైకోర్టు పరిధి చూసినట్టుదే ఎర్నాకుళం పరిధి దీని యొక్క కేరళ హైకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రస్తుతం ఋషికేశ్ రాయ్ అదేవిధంగా కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమైన నేషనల్ పార్క్ చూసినట్టయితే అనాముడి షోలా నేషనల్ పార్క్ ఎర్వికులం నేషనల్ పార్క్ మాతికేటన్ షోలా నేషనల్ పార్క్ పంబడం షోలా నేషనల్ పార్క్ పెరియార్ నేషనల్ పార్క్ సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ అనాముడి షోలా నేషనల్ పార్క్ ఎర్వికులం నేషనల్ పార్క్ మాతికేటన్ షోలా నేషనల్ పార్క్ పంబడం షోలా నేషనల్ పార్క్ పెరియార్ నేషనల్ పార్క్ సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ పంబడం షోలా నేషనల్ పార్క్ ఈ క్రింది వాణిలో ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది కేరళ రాష్ట్రంలో ఉంది సో ఈ విధంగా మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అదేవిధంగా మోడీ కుందిలి మనేసార్ పల్వాల్ పశ్చిమ పరదీయ ఎక్స్ప్రెస్ వే కుందిలి మనేసార్ పల్వాల్ వెస్టర్న్ పెరిఫెరల్ ఎక్స్ప్రెస్ వేని లేటెస్ట్గా ప్రారంభించడం జరిగింది దీనిని కేఎంపి ఎక్స్ప్రెస్ వే అని కూడా పిలువబడే ఈ పశ్చిమ పరదీయ ఎక్స్ప్రెస్ వే ఇది వచ్చేసి ఢిల్లీ నుంచి యాభై వేల కన్నా ఎక్కువ భారీ వాహనాలని మళ్లించడం కోసంగా దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది దీని యొక్క పొడవు వచ్చేసి నూట ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్లు ఇది మొత్తం ఆరు లైన్ల ఎక్స్ప్రెస్ అదేవిధంగా దీన్ని నిర్మించడానికి అయినా ఖర్చు వచ్చేసి ఆరు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు సో దీనితో పాటుగా మన దేశ ప్రధానమైన ప్రధానమంత్రి అయిన నరేంద్ర మోడీ ఢిల్లీ మెట్రో యొక్క మూడు పాయింట్ రెండు కిలోమీటర్ల పొడవు ఎస్కాట్లు ముజేసర్ బల్లర్ ముజేసర్ బల్లర్ గడ్ కారిడార్ని కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది దీనితో పాటుగా విశ్వకర్మ కౌశల్ విశ్వవిద్యాలయానికి కూడా మోడీ పునాదిరాయి వేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బలజ్ శ్రీవాత్సవ కొత్త ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్గా నియమించబడ్డాడు ఇండియన్ వాటర్వేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్గా నియమించబడ్డ వ్యక్తి బలజ్ శ్రీవాత్సవ ఐఏ ఐడబ్ల్యూఏఐ అంటే ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది కేంద్ర షిప్పింగ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ మంత్రిత్వ శాఖ నేతృత్వంలో ఇది ఉంటుంది శ్రీవాత్సవ ప్రస్తుతం వచ్చేసి వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క అదనపు కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇతన్ని ది ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క చైర్మన్గా నియమించడం జరిగింది ఈ శ్రీవాత్సవ వచ్చేసి ది పర్ఫెక్ట్ సూసైడ్ అనే ఒక నేర థ్రిల్లర్ నవల్ని కూడా రచించి ఉన్నాడు ది ది పర్ఫెక్ట్ సూసైడ్ అనే నేర థ్రిల్లర్ నేర థ్రిల్లర్ నవల్ అయింది దీన్ని కూడా ఇతను రచించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు అక్టోబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీన దీన్ని ఏర్పరచడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఉత్తరప్రదేశ్లోని నోయిడాలో ఉంది ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఈ క్రింది వాణిలో ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నలభై తొమ్మిదవ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ గోవాలో ప్రారంభమైంది ఎక్కడ గోవాలో ఎన్నో ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఇది నలభై తొమ్మిదవ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఈ క్రింది వాణిలో ఏ రాష్ట్రంలో జరిగింది గోవా రాష్ట్రంలో జరిగింది ఇండియా రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ గోవాలో జరిగిన ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఎన్నవ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ నలభై తొమ్మిదవ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ సో ఈ విధంగా మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అదేవిధంగా ఈ గోవాలోని శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ ఇండోర్ స్టేడియంలో ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలతో భారత అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవం యొక్క నలభై తొమ్మిదవ ఎడిషన్ ప్రారంభం అవడం జరిగింది దీంట్లో ప్రారంభ చిత్రం వచ
అదే విధంగా ఫో ఫోకస్ స్టేట్ వచ్చేసి జార్ఖండ్ రాష్ట్రం ఫోకస్ రాష్ట్రం జార్ఖండ్ రాష్ట్రం ఫోకస్ కంట్రీ ఇజ్రాయిల్ రాష్ట్రం అదేవిధంగా ప్రముఖ ఇజ్రాయిల్ చిత్ర నిర్మాత అయిన డాన్ ఓల్మాన్కి ఈ సంవత్సరం లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఈ భారత అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవం యొక్క నలభై తొమ్మిదవ ఎడిషన్ వేడుకల్లో అందించడం జరుగుతుంది భారత అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవం యొక్క నలభై తొమ్మిదవ ఎడిషన్ వేడుకల్లో లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డుని ఈ క్రింది వాణిలో ఎవరు పొందారు డాల్ ఓల్మాన్ డాన్ ఓల్మాన్ ఇతను ఇజ్రాయెల్ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ చిత్ర నిర్మాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆఫ్రికా పారిశ్రామికీకరణ దినోత్సవం నవంబర్ ఇరవై ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ ఆఫ్రికా పారిశ్రామికీకరణ దినోత్సవం నవంబర్ ఇరవై ఐదు ఏదైనా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది దీనికి రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి గాను ఈ ఆఫ్రికా పారిశ్రామికీకరణ దినోత్సవం యొక్క థీమ్ వచ్చేసి ప్రమోటింగ్ రీజనల్ వాల్యూ చైన్స్ ఇన్ ఆఫ్రికా ఏ పాత్వే ఫర్ యాక్సిలరేటింగ్ ఆఫ్రికా స్ట్రక్చరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ ఫార్మాసిటికల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్రికా పారిశ్రామికీకరణ దినోత్సవం రెండు వేల పద్దెనిమిది దీని యొక్క థీమ్ ఏంటి ప్రమోటింగ్ రీజనల్ వాల్యూ చైన్స్ ఇన్ ఆఫ్రికా ఏ పాత్వే ఫర్ యాక్సిలరేటింగ్ ఆఫ్రికాస్ స్ట్రక్చరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఫార్మాసిటికల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్రికా పారిశ్రామికీకరణ దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం కూడా నవంబర్ ఇరవై ఐదు తేదీన జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ప్రపంచ జూనియర్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్లో లక్ష్య సేన్ కాంస్య పథకాన్ని పొందాడు కెనడాలోని మర్కంలో ఇది జరుగుతుంది ఈ మర్కంలో జరిగే లీ నింగ్ బీడబ్ల్యూఎఫ్ వరల్డ్ జూనియర్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మన భారతీయ టాప్ జూనియర్ షట్లర్ అయిన లక్ష్మీ షేను కాంస్య పథకాన్ని గెలుచుకోవడం జరిగింది ఇతను సెమీఫైనల్స్లో థాయిలాండ్కి చెందిన కుండ్లావుట్ మీద ఓడిపోవడం జరిగింది దాంతో ఇతను కాంస్య పథకానికే పరిమితం కావడం జరిగింది ఇతని పేరు లక్ష్మీ సేన్ భారతీయ టాప్ జూనియర్ షట్లర్ కాంస్య పథకాన్ని గెలుచుకున్నాడు దీంట్లో వరల్డ్ జూనియర్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ వరల్డ్ బ్యాడ్ వరల్డ్ జూనియర్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎక్కడ జరుగుతుంది కెనడాలోని మర్కంలో జరుగుతుంది పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత సెయింట్ నారాయణ దాస్ మహారాజ్ మరణించాడు పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత సెయింట్ నారాయణ దాస్ మహారాజ్ మరణించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జస్నే బచ్చన్ చిల్డ్రన్స్ థియేటర్ ఫెస్టివల్ యొక్క పద్నాలుగవ ఎడిషన్ న్యూఢిల్లీలో జరిగింది జస్నే బచ్చన్ చిల్డ్రన్స్ థియేటర్ ఫెస్టివల్ యొక్క పద్నాలుగవ ఎడిషన్ ఈ క్రింది వాణిలో ఎక్కడ జరిగింది న్యూఢిల్లీలో జరిగింది దీనికి స్విట్జర్లాండ్ శ్రీలంక ఇండోనేషియా అదేవిధంగా మన భారతదేశం నుంచి పిల్లలు ప్రదర్శనలు చేయడం జరిగింది దీన్ని నిర్వహించింది వచ్చేసి నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా థియేటర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కంపెనీ నిర్వహించింది నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా థియేటర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కంపెనీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కామన్వెల్త్లో తిరిగి చేరడానికి మాల్దీవులు క్యాబినెట్ ఆమోదించింది సో ఇది రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో ఈ కామన్వెల్త్లో నుంచి వైదొలగడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మరలా చేరడం కోసంగా ఈ మాల్దీవుల క్యాబినెట్ లేటెస్ట్గా ఆమోదించింది సో మాల్దీవుల యొక్క నూతన అధ్యక్షుడైన ఇబ్రహీం మహమ్మద్ దీన్ని ప్రకటించడం జరిగింది మాల్దీవుల యొక్క నూతన అధ్యక్షుడు ఎవరు ఇబ్రహీం మహమ్మద్ సోలిహ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మన దేశ ప్రధాని అయిన నరేంద్ర మోడీ కూడా ఇతని ప్రమాణ స్వీకారానికి అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది దీని యొక్క మాల్దీవుల యొక్క రాజధాని మాలే మాల్దీవుల యొక్క కరెన్సీ మాల్దీవియన్ రుఫియా సో ఇది మాల్దీవ్స్ ఇది ఇండియా అదేవిధంగా మనం చూసినట్టయితే ఈ కామన్వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ అంటే ఏమిటి ఈ కామన్వెల్త్ అనేది ఇంతకు ముందు ఈ బ్రిటిష్ వలస రాజ్యాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ వలస రాజ్యాల యొక్క కూటమి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ బ్రిటిష్ వలస రాజ్యాలే కాకుండా స్వతంత్ర దేశాలు కూడా స్వచ్ఛందంగా ఈ కామన్వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్లో చేరవచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటవ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కేమ కామన్వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం యునైటెడ్ కింగ్డంలోని లండన్లో ఉంది అదేవిధంగా మనం చూసినట్టయితే దీనికి అధిపతిగా ఉండేది వచ్చేసి ఈ బ్రిటిష్ రాణి ప్రస్తుతం దీని యొక్క అధిపతిగా వ్యవహరిస్తారు రెండు వేల ఎనిమిదో సంవత్సరంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ కామన్వెల్త్ దేశాల యొక్క ప్రధాన కార్యదర్శిగా మన భారతదేశానికి చెందిన కమలేష శర్మ భారతదేశానికి చెందిన కమలేష శర్మ ఎన్నికవడం జరిగింది ఈ విధంగా ఈ కామన్వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ యొక్క ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎన్నికైన తొలి ఆసియావాసిగా ఇతను ప్రాముఖ్యత పొందడం జరిగింది రెండు వేల ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఈ కామన్వెల్త్ దేశాల యొక్క ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎవరు ఎన్నికయ్యారు కమలేష్ శర్మ అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరంలో మన ఇండియా పాకిస్తాన్ రెండు కూడా ఈ కామన్వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్లో చేరడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ పాకిస్తాన్ని ఈ కామన్వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ నుంచి రెండు
ప్రస్తుతం కామన్వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ లో ఎన్ని సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి యాభై మూడు సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈ కామన్వెల్త్ దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దీని యొక్క ప్రభుత్వ అధినేతలు వీళ్ళకి సంబంధించి ఈ ప్రభుత్వ అధినేతల సదస్సు దీన్ని మామూలుగా చోగం అని అంటాం సో ఈ చోగాన్ని ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి ఒకసారి కూడా వాళ్ళు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మొదటి సదస్సు వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటవ సంవత్సరంలో యాక్చువల్గా సింగపూర్లో జరిగింది అదేవిధంగా లేటెస్ట్గా మనం చూసినట్లయితే రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం ఏప్రిల్లో వచ్చేసి ఇది బ్రిటన్లో నిర్వహించడం జరిగింది ఈ చోగం యొక్క ఇరవై ఐదవ సదస్సు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగింది ఇరవై ఐదవ సదస్సు చోగం అంటే ఈ కామన్వెల్త్ దేశాల ప్రభుత్వ అధినేతల సదస్సునే మనం చోగం అని అంటాం ఇది ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి కూడా ఒకసారి నిర్వహిస్తారు మొదటి సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరంలో ఇది సింగపూర్లో జరిగింది అదేవిధంగా లేటెస్ట్గా రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో బ్రిటన్లో జరిగిన సదస్సు ఇరవై ఐదవ సదస్సు నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాతీయ స్థాయి ఇన్క్విజిటివ్ మైండ్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పోటీలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన తెలంగాణ విద్యార్థులు ఈ జాతీయ స్థాయి ఇన్క్విజిటివ్ మైండ్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిది న్యూఢిల్లీలో జరిగింది దీంట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన కోదాడ విద్యార్థులు ప్రథమ బహుమతి గెలుచుకోవడం జరిగింది ఈ పోటీలు నిర్వహించింది వచ్చేసి కెరీర్ లాంచర్ ఇన్స్టిట్యూట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ భూధార్ పథకం సో ఇక్కడ ఈ పథకం భూసేవ దీనికి సబ్ టైటిల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మనకి ఆధార్ ఆస్తికి భూధార్ సో ఇట్లా సబ్ టైటిల్స్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ భూధార్ పథకాన్ని మనం చూసినట్టయితే ప్రతి భూభాగం కూడా స్థిరాస్తికి ఈ భూధార్ విశిష్ట సంఖ్య పదకొండు అంకెలతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందజేయాలని చెప్పేసి ఈ భూధార్ పథకాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నవంబర్ ఇరవై రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ఈ ఉండవల్లిలో ప్రజావేదిక వద్ద ప్రారంభించడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసినట్టయితే మనకి ఆధార్ అయితే ఎలాగుందో మన ఆధార్కి మనల్ని ఏలు ముద్రలు అదేవిధంగా కనుపాపులు వీటిని తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా తీసుకొని మనకి పన్నెండు అంకెల ఆధార్ కార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ భూములు ఆస్తుల గుర్తింపుకి కూడా భూధార్ అని చెప్పేసి పదకొండు అంకెలతో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ పథకాన్ని మొదటిగా ప్రయోగాత్మకంగా వచ్చేసి కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలంలో పదకొండు ఏప్రిల్ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరాన ఇది ప్రారంభించడం జరిగింది భూధార్ పథకాన్ని మొదటిగా ప్రయోగాత్మకంగా ఎక్కడ ప్రారంభించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలంలో అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రస్తుత గవర్నర్ ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ ప్రస్తుత రాజధాని అమరావతి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమైన జాతీయ ఉద్యానవనంలో చేసి శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ పాపికొండ నేషనల్ పార్క్ శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ పాపికొండ నేషనల్ పార్క్ దేశంలోనే మొదటిసారిగా తిరుపతిలో మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ సూక్ష్మ చిన్న మధ్య తరహా పారిశ్రామిక సదస్సు రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పదమూడవ తేదీన నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పేసి మంత్రి అమర్నాథ్ రెడ్డి లేటెస్ట్గా తెలపడం జరిగింది దీంతో పాటుగా ఏపీఐఐసి మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ పోర్టల్ని కూడా ఇతను ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా తప్పకుండా ఈ వీడియోని మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ ట్విట్టర్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్